welcome back to my youtube channel it's me again Menarin Kodzla so for this video I will cook sinigang pork and shrimp so one of my favorite shrimp hipot then gagamit ako ng kalamansi ipapakita ko sa inyo kung paano i-process ang ating napaka healthy foods for today so what are you waiting for? pisa na natin So guys, ito po yun. Pinakuloan ko ng konti ang ating fork. 2 minutes lang ang binigay ko para matanggal yung ano. Then tatanggalan ko siya ng water bago natin ituloy ang process. So guys, ito na po yung fork natin. Then alam natin napakalinis yan. Ilalagay natin. Guys, huwag kayong magtaka. Hindi ako gumagamit ng oil dahil healthy po yung foods na lulutuin natin ngayon. Then, maglalagay ako ng yan. Maglalagay lang natin diretso ang onion, garlic, then, kamatis. Yan. Yun. Sasabay ko na yung gabi. Okay. Ito po yung Four cubes. Yan. Yan po yung lalagay natin para malasa. Pakuluan lang natin ng 45 minutes para malasa siya. Uh, guys, bago natin hihintayin ang 45 minutes, huwag niyong kalimutan lagyan ng patis. Kahit isang kutsarang patis lang, okay na siya. Then, ang asin. Huwag niyong kalimutan lagyan ng asin dahil yan po ang magbibigay lasa ng ating sinigang. Then, ibabalik natin ang cover. Hintayin natin yung 45 minutes. So, guys, tingnan natin ang ating pinakulong fork. Yan na po ang resulta. So, medyo naubos na po yung sabaw. Then, if ever kayo na pong bahalang magdagdag kung gaano karami yung water na ating magdagdag para siya ay maluto completely din bago natin ilagay ang shrimp so guys, nagdagdag po ako ng dalawang cup na water yeah. so guys, yan na po Ayan. Then, ilalagay natin yung radish at okra. Papakita ko sa Radish. Then, sabay okra. Then, talong. Sabay na rin natin yung talong. Then, nasa inyo po yun. If ever you are cooking and not complete ingredients like vegetables, so no problem. It's delicious. String beans, sitaw, so must better. Si Coco Bernadine ulit. Go. So guys, yan na po. So, ang isusunod natin ilalagay is loya. Then, para matanggal po yung langsa. Then, ilalagay na natin yung shrimp. Bakit nga ba may loya ang linalagay ko? Dahil para wala po siyang langsa. Then, nakita natin kung gaano ka-fresh ang ating shrimp, hipon. So, much better. Then, not good if ever overcook yung shrimp natin. That's why, lately na ang aking paglagay ng shrimp. Hinuhuli ko na siya paglagay para hindi siya ma-overcook. Pintakpan natin ng ilang minuto para isusunod natin yung iba pang ingredients. guys, tapos na po yung 2 minutes natin. So, ilalagay na natin yung ibang ingredients. 
like kangkong leaves yan para makumplito yung ating sinigang pork and shrimp so kung gusto niyo na maraming sabaw lalo na pag umulan lalo na ngayon December laging umuulan dito sa area namin sa lugar namin so mas maganda humigop ng sabaw then lalagay natin ang iba pang ingredients ito siling green then, mag a din tayo ng magic sara pang palasa then kung magdadagdag kayo ng sabaw magdadagdag din kayo ng asin Ayan, nasa inyo po yun pero sundan lang nyo ang process ko na unang pakulo ng pork konti lang ang sabaw para malasang yung linoto yeah. then ang pinakahuling ilalagay natin yung kalamansi juice para kukumplito yung sinigang natin aasin siya then nasa inyo po yun kung gusto nyo na maasin na maasin din dadagdagan nyo ng kalamansi pwede naman kung ano nung lalagay nyo lalo na yung sampalok, seasoning o kaya fresh na sampalok pwede din yun na sa sinigang ang gamit ko lang is kalamansi pwede din ang kalamansi sa pangat ng isda so, sana mag try nyo guys ang recipe ko So, hindi lang natin i-ubot po ang ating shrimp para matamis at hindi na kailangan ano, sundin lang nyo kalahati tables po ng ating asin. Then, isang 4 cubes. It's enough for 500 milligrams of water. Yan po ang ating sinigang pork and shrimp. So nice. Delicious. Healthy foods. Yeah. So. Okay guys. Lalagay na natin dito. Wow. So delicious. Hindi po siya marami ang tubig. So sa tingin pa lang, alam na natin napakayami ng luto natin dahil may gabi. Siya po ang tumutulong pala lalapot yung ating soap. Yeah. Ready to serve. Oh. Ayan po guys. Ang ating finished product. Alam na naman natin na napakasarap ito dahil healthy po yung ingredients natin na loto ngayon. Ah, safe foods. Then, na-appreciate ko talaga kasi wala po tayong ginamit na oil. So, very delicious po. Sana magustuhan nyo. So, hindi pa nakasubscribe na aking YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel po para subaybay po kayo sa lahat ng videos ko. Marami pa po akong pwede ipakita sa inyo na lulutuin na so, magagawa ko at maipakita sa inyo. na po guys, ang ating finished rada. Ayan, napakasarap ang ating seafoods, sinigang, pork, and shrimp. Sana matry nyo. So, thank you for watching!